ஹலோ கிளாஸ் டுவெல் வெல்கம் பேக் டு கான்செப்ட் கேப்சூல் நாங்கள் விக்கி ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவோட செகண்ட் லெக்சர் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு சிமுலேஷன்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்றைக்கி டாப்பிக்கு வந்து அண்ட் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம்னு நினச்சேன் அந்த லெசனை பட் இன்னும் ஒரு வீடியோ எடுக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் பட் பேசிக்கலி இன்றைக்கி வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சிருவோம் சரி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் ஒரே ஒரு டாபிக் இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி வரும் மற்றபடி எல்லாமே வந்து நம்ம இன்றைக்கி முடிச்சிருவோம் சரியா அது வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்த்துடலாம் அண்டு ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு நிறைய சிமுலேஷன்லாம் லேப்டாப்பில் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கு அண்டு பார்ப்போம் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் சரியா அண்டு இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்தோட சில பேசிக்ஸ் தேவைப்படும் அதனால் லெவன்த்து படிக்கல படிக்கல சொல்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் கவனிங்க லெவன்த்து தான் எடுக்க போகிறேன் லெவன்த் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி டாப்பிக் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் சரியா ஸோ லெவன்த்தோட ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ கண்ணை திறந்துட்டு பாருங்கள் லெவன்த் தான் எடுக்க போகிற முதல்ல அதுக்கப்புறமா தான் டுவெல்த்து வருவேன் சரியா லெவன்த்து படிக்கலேனா அப்படின்னா எடுக்க போகிறதே லெவன்த்து டாபிக் தான் சரியா ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக தான் லெவன்த்துக்கு போயிட்டு வரேன் எதுக்காகனா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் வேவ் ஓகே அது வந்து இந்த சாப்டருக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அது இம்பார்ட்டன் ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இங்கேயே எடுத்துடுறேன் அப்போ நம்ம வேவ் ஆப்டிக்ஸை அதை கொஞ்சம் டெப்த்தில் போக வேணால் மேலே முடிச்சிடலாம் சரியா சரிடா நேற்று நம்ம வந்து பேசிக்கலாம் வந்து இஎம்டபிள்யூனா என்னென்னலாம் பார்த்தோம் கரெக்டாக வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து அதை எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரியா ஸோ இன்றைக்கி வந்து முக்கியமாக என்ன பார்க்க போனால் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் எஸ் எனக்கு தெரியும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆஃபாக இருக்கும்ன்றது எனக்கு அப்பயே டவுட் இருந்துச்சு நல்ல வேலை லெக்சரோட ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சூப்பர் ஸோ இப்போ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அண்ட் எனக்கு சரியான தலைவலி பயங்கரமான தலைவலி இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் கண்டுக்காதீங்க சரியா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை நம்ம காமிக்கிறது இது கொஞ்சம் நல்லா புரியணுன்னாக்கா நீங்கள் ரொம்ப ஸ்க்ராச்சிலேருந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்டா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்க்ராச்சிலேருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவோட ரொம்ப ஸ்க்ராச்சிலேருந்தே நான் போனேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் சரியா எப்படி நான் போவீங்க அப்படின்னாக்கா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க சரியா ஸோ லெவன்த்லேருந்து வரேன்டா இது லெவன்த்து தான் ஆக்சுவலாக சரியா ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் நம்ம ஒய் டேரக்ஷனை இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனில் காமிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா சைன் ஒமேகா டி இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக என்ன வரும் கரண்ட் வச்சுக்கலாம் வெலோஸ்ட் வச்சுக்கலாம் வோல்டேஜ் வச்சுக்க என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னில் ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் வி இஸ் ஈக்குவல் வி நாட் சைன் ஒமேகா டி ஐ இஸ் ஈக்குவல் ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டி ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி பேட்டர்னில் இருக்க ஈக்குவேஷனாக இருக்கா ஓகே நான் ஏன் இந்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்தேன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு உங்களுக்கு கிராஃப் வரைய தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம கிராஃப் வரைவோம் சரியா இதில் வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் படிக்க சாரி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் படிக்கிறதுனால இந்த ஒமேகா என்ன சொல்கிறதுனாக்கா நமக்கு ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி சொல்லுது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி சரியா இல்லாட்டி இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இந்த ஒமேகா டி இது ரெண்டுத்துக்குமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பேர் நான் கொடுத்தேன் என்ன பேர் அது ஃபேஸ்ன்னு சொல்லணும் ஞாபகம் இருக்கா ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் சரியா அதில் இந்த ஒமேகாவோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒமேகானா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி டூ பை பை என்ன வரும் டூ பை பை டைம் பீரியட் வரும் டூ பை பை டீன்னு வரும் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொன்னேன் ஏங்கிறது ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட் இங்கே ஆம்பிடியூடு ஆல்டர்னேட்டிங் கரெக்டாக அது பீக் கரண்ட்டாகவோ இல்லை பீக் வோல்டேஜாகவோ அப்படி பார்த்தோம் நம்ம சரியா அண்ட் ஆப்வியஸாக ஒய்ங்கிறது வேல்யூ வேரி ஆகிட்டே இருக்குன்றத காமிக்கிற மாதிரி ஒரு வேல்யூ சரியா சரி இதுக்கு கிராஃப் வரைய உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா பேசிக்காக ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு கான்செப்டே இங்கே தான் எப்படி வரையணும் அது ஒரு கிராஃபு சைன் ஒமேகா டி சயின்டிட்டாவோட கிராஃப் எல்லாருக்குமே தெரியும் சயின்டிட்டாவோட கிராஃப் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக சயின்டிட்டாவோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அது போய்கிட்டே இருக்கும் சரி அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் போயிட்டே இருக்கும் அந்த பக்கமும் போயிட்டு இருக்கும் பேசிக்கலி இந்த ஈக்குவேஷன் இது இங்கே காமிச்சிருக்கேன்னா
ஃபேஸில் இருக்குல்ல ஃபேஸில் வந்து நான் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் கேஸ் ஒன் y is equals to a sin நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒமேகா டி கூட ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் பண்ணிக்கிறேன் ஒமேகா டி கூட ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆங்கிளில் லைட்டாக மாற்றுறேன் சைன் டீட்டா ஒரு ஆங்கிளில் லைட்டாக மாற்றுறேன் எவ்வளோன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அதே மாதிரி கேஸ் டூ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா ஒய் இஸ் இக்வல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி கூட நான் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் பண்ணுறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கிராஃபில் எப்படி ப்ளாட் பண்ணுறது இதை வந்து டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தானே வேறு எழுது பாருங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தானே நமக்கு வேரி ஆச்சு பாருங்கள் வேரியபிள் யார் டைம் ஒமேகான்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டைம் தான் வேரி ஆகுது ஒய் கிடைக்கும் ஒய் ஆக்சஸை நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ டைம் ஒய் கிடைக்கும் ஒய் என்ன வேணுன்னா இருக்கணும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை ஜஸ்ட் கிராஃபை புரிஞ்சுப்போம் அப்போ டைம் இந்த இந்த பாயிண்ட்டில் டைமோட வேல்யூனாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா அட் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும் இந்த இடத்துல டீயோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டு பாருங்கள் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஏ சைன் சாரி மைனஸ் ஏ வரப்போகுது ஏ சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் வருதா சைன் ஃபைவ் பை ஃபோரோட வேல்யூ தெரியும்ல ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ ஒயோட வேல்யூ என்ன வருது ஏ பை ரூட் டூன்னு வருது ஏ பை ரூட் டூவோடு அதாவது ஒரு வேலை என் டைம் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஒரு வேலை என் டைம் டி ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோவில் இந்த கிராஃப் என்ன வருதுன்னு பார்த்தாக்கா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என் கிராஃப் என்ன வருது டைம் டி ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோவில் வேல்யூ என்ன வருது ஏ பை ரூட் டூ ஏ பை ரூட் டூனா கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் வேல்யூவோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் வேல்யூவோட கம்மி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஏ இருக்குன்னா ஏல வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க ரூட் டூ டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ என்ன ஆகும் கம்மியாகிடும் ஏவோட வேல்யூவில் கொஞ்சம் கம்மி கிராஃப் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ அட்டன் பண்ணோம் அப்புறம் ஜீரோ அப்புறம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் கிராஃப் புரியுதா ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது கிராஃப் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கேருந்து கிராஃப் இனிஷியலாக ஒமேகா டி எடுக்கப்போ கிராஃப் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனால் நீங்கள் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் பண்ணதுக்கப்புறம் கிராஃப் வந்து ஆரம்பிக்கிற பாயிண்ட்டே பாருங்கள் பின்னாடி வந்துடுச்சு ஆரம்பிக்கிற பாயிண்ட் இங்கே வந்துடுச்சு அதே இந்த கேஸை பாருங்கள் அதே அட் டைம் டி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ டைம் டி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ உங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் என்ன வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி இது இது ஜீரோ ஆகிடும் சைன் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒரு வேல்யூ தான் மைனஸ் ஏ பை ரூட் டூன்னு வரும் கரெக்டாக மைனஸ் ஏ பை ரூட் டூ அப்போ இந்த கேஸ் என்ன ஆச்சு நமக்கு கிராஃபு அதே டைம் டி ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ நம்ம வேல்யூ என்ன ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஏ பை ரூட் டூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ இங்கே இருக்குன்னா மைனஸ் ஏ பை ரூட் டூ இங்கேருந்து ஓகே அதாவது நம்ம கிராஃப் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது கரெக்டாக ஸோ இங்கே வந்து இப்படியே மேக்ஸிமம் வேல்யூ இங்கே எங்கேயோ கீழே போகும் கீழே வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அப்படி போகும் புரியுதாடா நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு கிளியராக புரியுதாடா கிளியராக புரியுதா ஸோ இந்த பா இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஏ பை ரூட் டூ இங்கே எங்கே கட் ஆகுது ஏ பை ரூட் டூவில் புரியுதாடா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு அப்போ நீங்கள் வெறும் ஒமேகா டீ வச்சப்போ கிராஃப் எப்படி இருந்துச்சு நான் ஒமேகா டீயில் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் போட்டுறப்ப என் கிராஃப் வந்து நல்லா பாருங்கள் என் கையை நல்லா பாருங்கள் என் கிராஃப் நான் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு சொல்லாமா இப்படி இருந்த கிராஃபு இப்படி இருந்த கிராஃப் என்ன ஆகிடுச்சு லைட்டாக பின்னாடி வந்துடுச்சா இப்படி இருந்த கிராஃபை நான் லைட்டாக இப்படி ஒதுக்கிட்டேன் இப்படி லைட்டாக பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துடுச்சா பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒமேகா டீயில் ஒரு நான் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் பண்ணால் என் கிரா கிராஃப் பாருங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுச்சு கரெக்டாக கொஞ்சம் முன்னாடி போயிருக்கு எவ்வளோ முன்னாடி போயிருக்கு இவ்வளோ பின்னாடி போயிருக்கு இந்த கிராஃபில் இந்த கிராஃபில் இவ்வளோ முன்னாடி வந்திருக்கு கரெக்டாக இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் நம்ம ஓகே அது அப்புறம் பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு இது முன்னாடி முன்னாடி போகிறது புரியுதா அப்போ இதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வரலாம் என்ன கன்க்ளூஷன் ஒருவேளை ஒமேகா டீயில் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்களா ஒருவேளை ஒமேகா டீயில் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஷிஃப்டிங் எப்படி நடக்குது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஷிஃப்டிங் எங்கே நடக்குது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒமேகா டீயில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷிஃப்டிங் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸாக நடக்குது ஷிஃப்டிங் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸாக நடக்குது இப்போ லைட்டாக மூமெண்ட்டோட ஃபீலிங் வந்திருக்கும் இப்போ லைட்டாக மூமெண்ட்டோட ஃபீலிங் வந்திருக்கும் இந்த கிராஃப் இப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு வேலை இது என் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா என் கிராஃப் வந்து முன்னாடி
அது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ரெண்டாவது லெக்சர் ஆக்சுவலாக இது ஒரு லெக்சர் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் ஒரு லெக்சர் எக்ஸ்ட்ரா வாயிடுச்சு நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாளைக்கு மூணாவது லெக்சர் பார்ப்போம் ஒரு சண்டே ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சண்டே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் எடுத்துடலாம் நம்ம சரியா நான் எதிர்பார்க்கல ஒரு லெக்சர் எக்ஸ்ட்ரா போகும்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பிளான் பண்ண தாண்டி லெக்சர் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிருக்கு ஏன்னா யூஸ்வலாக அதிகமாக பிளான் பண்ணுவேன் கண்டி கம்மியாக ஆகாது ஓகே சூப்பர் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லிக் கொடுத்த ஷிஃப்டிங் பார்த்து புரிஞ்சு இப்போ நீங்கள் லெவன்த்தில் ஒரு ரிலேஷன் படிச்சிருப்பீங்க என்ன ரிலேஷன் தெரியுமா ஃபை இன்ட்டு ஒரு ரிலேஷன் படிச்சுருங்க ஃபை இஸ் இக்குவல் டு கே எக்ஸ் இது என்ன ஃபைங்கிறது சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ஃபை என்னதுன்னு சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல நம்ம வெறும்னே சும்மா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபோர்லாம் போட்டோம்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது வேவோட ஈக்குவேஷன் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கோ தெரியுமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி கூட இந்த ஃபை ஆட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபை வந்து ஆடும் ஆகலாம் சப்ரெக்டும் ஆகலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஆக்சுவல் வேவ் ஈக்குவேஷன் இது தான் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த ஃபைன் என்னென்னு தெரியாது என்னென்னு சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு இது புரிஞ்சா இது தான் ஆக்சுவலாக ஜென்ரல் வேவ் ஈக்குவேஷன் இதில் வேணும்னா நீங்கள் என்ன வேணால் சப்ராக்ட் எந்த மாதிரி வேவுக்குனாலும் நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நான் டேரக்டாக எழுதி போட்டோன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது பட் இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஜெனரல் வேவ் ஈக்குவேஷன் பியூர்லி ஃப்ரம் கிளாஸ் லெவன் நான் டேரெக்டாக இதை சொன்னால் கிளாஸ் லெவன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கோ தெரியுமா இந்த போர்டை ஃபுல்லாக நான் அழிச்சு வச்சப்போ இந்த போர்டு எப்படி இருந்துச்சு பிளாங்காக அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் சரி இதை எல்லாமே புரிய வைக்கிறேன் இது என்ன இதுக்கே இது என்ன ஃபைவ் எல்லாமே புரிய வைக்கிறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க ஜென்ரல் வேவ் ஈக்குவேஷன் இது தான் சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கேவ் என்ன கே என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா இந்த கேவ் வந்து வேவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேவ் நம்பர் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா டூ பை பை லேம்டா டூ பை பை லேம்டா இதில் நமக்கு வேவோட லென்த் கிடைக்கும் லேம்டான்னா வேவ் லென்த்து தான் லேம்டான்னு சொல்லுவோம் வேவ் லென்த்து தான் லேம்டான்னு சொல்லுவோம் சரியா இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு கிடச்சிருக்கோம் லேம்டா வந்துருச்சு பாருங்க உள்ள ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே புரிய வைப்பேன் பட் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் வேவ் நம்பர் என்னென்னு தெரிஞ்சு இப்போ இதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு ஃபைவோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை லேம்டா இன்டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து டூ பை பை லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரிலேஷன் என்னது ஆங்கிளுக்கும் வேவ் லென்த்துக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி தெரியுதா நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஆங்கிளுக்கும் இந்த ரிலேஷன் வந்து ஃபைங்கிறது என்னது இட் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆங்கிள் நம்ம போன ஈக்குவேஷனில் போன போர்டில் ஃபைவ் பை ஃபோர் வச்சோம்னா அது என்ன அது ஆங்கிள் தான் ஓகே ஆங்கிள் அண்ட் அந்த லென்த் ஆஃப் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த வேவ் காமிக்கும் லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த்தில் ஆங்கிளுக்கும் லென்த்துக்கும் நடுவில் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் என்னது நம்மளோட இந்த இது ஓகே ஆங்கிள் அண்ட் லென்த் ஸோ இந்த ஃபைவ் என்னன்னு புரிஞ்சா ஆங்கிள் அண்ட் லென்த்துக்கு நடுவில் இருக்க ரிலேஷன் தான் இந்த ஃபைவ் புரிஞ்சா இந்த டாபிக் நான் நான் எப்படி படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டேனோ ஓகே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் முன்னாடியெல்லாம் இந்த டாப்பிக் டீட்டெயிலாக படித்தேன் ஜே மெயின்ஸ்க்காக எப்படி படிக்கணும் அட்வான்ஸ்க்காக எப்படி படிக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு சில விஷயம் இதெல்லாம் தான் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு ஸோ நான் படிக்கிறப்ப எப்படி எனக்கு புரிஞ்சிச்சா அது மாதிரி உங்களுக்கு நான் கன்வே பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரியா ஸோ நல்லா கவனிங்க ஸோ இப்படி தான் நான் படிப்படியாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போது எல்லாமே கிளியராக இருக்குது ஆம்பிடியூடு ஒமேகா டி ஃபைனாக்கா என்னது ஃபைன் என்னது ஆங்கிளு அந்த ஆங்கிளுக்கும் நம்மளோட வேவ் லென்த்துக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆச்சு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆச்சு அந்த ஷிஃப்ட் ஆகலாம் என்னது வேவ் லென்த்து தான் அந்த வேவ் லென்த் ஷிஃப்ட் ஆகிறதெல்லாம் இந்த ரிலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஃபீல் கொண்டு வரேன் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்கடா இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த ஷிஃப்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிய வைக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த ஷிஃப்டிங் புரிஞ்சுனாக்கா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு சூப்பர் வெரி குட் இப்போதைக்கு நான் சொல்கிற ரெண்டு விஷயம் கரெக்டாக இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் நான் சொல் நான் கேட்குற ரெண்டு விஷயம் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அந்த இடத்துல நம்ம கிராஃப் பார்த்தோம்ல அந்த கிராஃபில் ஃபை ஓகே அந்த ஃபையை மாத்திரப்ப நம்ம கிராஃப் ஷிஃப்ட் ஆச்சா இல்லையா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் 
த்ரீ பை பை ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள் லென்த் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கும் லென்த் மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் எவ்வளோ இருக்கலாம் லேம்டா இருக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் லேம்டா நடுவில் இருக்க வேவ் லேம்டா பை டூன்னு சொல்லலாம் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து லே இது சாரி இதை லேம்டா பை ஃபோருன்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக இதை வந்து த்ரீ லேம்டா பை ஃபோருன்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக த்ரீ லேம்டா பை ஃபோருன்னு சொல்லலாம் டைம் டைம் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு மேக்ஸிமம் டைம் பீரியட் டி டி டைம் பீரியடில் முடியும் கரெக்ட் தானே டி டைம் பீரியட் முடியும் இது எவ்வளோ இருக்கும் டி பை டூ இது வந்து டி பை ஃபோர் இது வந்து த்ரீ டி பை ஃபோர் ஸோ இது வந்து நான் ஜஸ்ட் அந்த சைன் வேவை வேறு வேறு ஆங்கிள் ஆங்கிள் லென்த்து அண்ட் டைம் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஆங்கிளை மாற்றா நமக்கு வந்து வேவ் லென்த் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா நமக்கு இப்போ தான் ஒரு ரிலேஷன் சொல்லி கொடுத்தேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ லேம்டா ஃபைவ் பை டூ பைன்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையே நான் சொல்லையேனா நீங்கள் அப்படிலாம் சொல்லையேனா சொல்லக்கூடாது சி இந்த ரிலேஷன் தான்டா டூ பை பை லேம்டா டிவைடட் பை டூ பை பை லேம்டா இன்டூ எக்ஸ் பார்த்தோம்னா கே இன்டூ எக்ஸ் அதுதான் ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னது நான் வேவ் லென்த்னு சொன்னேன் இப்போ எப் எக்ஸ்ன்றது எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகுது வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொன்னேன் சரியா எக்ஸ்ன்றது கிராஃபிக்கலாக பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் எக்ஸ் ஸோ அதனால் லேண்டாக தான் வேவ் லென்த் ஐம் நான் நீங்கள் சொல்கிற எனக்கு புரியல லேண்டாக தான் வேவ் லென்த்து பட் கிராஃபிக்கலாக எக்ஸ் அண்ட் ஒயில தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒய் ஆக்சஸ் இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக கன்க்ளூஷன் என்ன ஒய் ஆக்சஸோட வேல்யூ கொடுத்துச்சு அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்ம வேரியபிள் எக்ஸை வந்து காமிக்கிறது தான் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஓகே அது என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் சி இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிக்க நம்ம ஆங்கிள் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து லேண்டாக வச்சுக்கலாம் சரியா எக்ஸோட வேல்யூ வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஜீரோவாக இருக்கப்போ ஆப்வியஸ் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் கரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபைவோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கேயும் பாருங்கள் ஃபைவோட வேல்யூனா ஜீ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அதாவது லேண்டோட வேல்யூ ஜீரோ வருது ஓகே இதுவே ஃபைவ் பை டூ போட்டு பார்ப்போம் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை டூ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபைவ்க்கு பதில் ஃபைவ் பை டூ போடுங்க லேம்டா பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு கீழே ஒரு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் லேம்டா பை ஃபோர் வருதா கொஞ்சம் நல்ல கவன் கணத்து வருது பாருங்கள் ஃபைவ் பை டூக்கு கீழே கரெக்டாக யார் இருக்கா லேம்டா பை ஃபோர் மேட்ச் ஆகுது அடுத்து வந்து பாருங்கள் இதை அழிச்சிடுறோம் இதை அழிச்சிட்டு அடுத்து என்ன இருக்குது பையில் பார்ப்போம் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு வேளை நீங்கள் பை போட்டால் என்ன ஆகுது சரி பை போட்டால் பை பை கேன்சல் லேம்டா பை டூ வருது லேம்டா பை டூ வருதா பைக்கு கீழே கரெக்டாக பாருங்கள் லேம்டா பை டூ கொஞ்சம் வரைய வரைஞ்சிக்கிறது கொஞ்சம் கோணையாக இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தா பைக்கு கீழே லேம்டா பை டூ வரும் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்துட்டே போகலாம் த்ரீ பை பை டூ போட்டு பார்த்தா என்ன வரும் இந்த வாட்டி நீங்கள் போடாமலே சொல்லிடலாம் த்ரீ பை பை ஃபோர் வரும் இல்லை த்ரீ ஃபைவ் பை ஃபோர் தான் வரும் எஸ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் இது கரெக்டாக கரஸ்பாண்டிங்காக அவ்வளோ இருக்குது த்ரீ லேம்டா பை ஃபோர் வரும் சரி அதே மாதிரி டூ பைவில் பார்த்தா லேம்டானு வந்துடும் ஸோ இது என்ன சொல்லுது நமக்கு வேவ் லென்த் சொல்லுது புரியுதா அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன கொடுக்குது நமக்கு எவ்வளோ வேவ் லென்த் ப்ரொப்பகேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுக்குது சரியா கிளியர் ஒரு நிமிஷம் வருங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா பக்காவாக ரெக்கார்ட் ஆகுது ஓகே அவ்வளோதான்டா இதை தான் நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ அப்போ ஃபைனல் வேவ் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஃபைனல் வேவ் இக்வேஷன் ஃபைனலாக வேவ் இக்வேஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு பார்த்தா நான் கே எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிட்டோமா கே எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபைனல் வேவ் இக்வேஷன் இது ஒரு வேளை ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாக்க என் ஷிஃப்டிங் எப்படி இருக்கும் இது ஒரு வேளை ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் என் ஷிஃப்டிங் எப்படி இருக்கும் மைனஸ் எழுதிக்கோங்க இஃப் ப்ளஸ் ஷிஃப்டிங் வில் பி மைனஸ் மைனஸ் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு லெஃப்டில் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கா அந்த வேவ் ஒரு வேளை இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் நெகட்டிவாக இருந்துச்சா மைனஸாக இருந்துச்சுனாக்கா ஷிஃப்டிங் எப்படி இருக்கும் ஷிஃப்டிங் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் இங்கே நெகட்டிவ்னாக்கா அங்கே ப்ளஸ் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும் வில் பி பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதாடா இது வரைக்கும் கிளியராக ஸோ வேவோட மோஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க வேவ் இப்படி ப்ளஸ்ஸில் மூவ் ஆகும் மைனஸ் மூவ் ஆகும் இப்போ யாராச்சும் கேட்டால் சொல்லுவீங்க வேவோட டேரக்ஷன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் மூவ் ஆக
சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வந்திருக்கும் நான் திருப்பி கோழி மாதிரி கீழேருந்து வரேன் என்னென்னா இன்னைக்கு நீங்கள் மேலே கீழே மேலே கீழே போயிட்டு இருக்கீங்க என் நிலம அப்படி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது எப்போவுமே இப்படி தானே மூமெண்ட்டில் இருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன இப்படி மூமெண்ட்டில் இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் வரும் சரிடா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன்ல வேவ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அது ஒரு விஷயம் வந்து இந்த டேரக்ஷனே மூவ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு வெலவசி இருக்கும் இப்போ நான் இப்படியே இருக்கேன் ரெஸ்ட்டில் இருக்கேனாட்டும் இதுவே நான் இப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஒரு வெலாஸ்ட் இருக்கா அதே மாதிரி தான் வேவும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஷிஃப்டிங்லாம் பார்த்தோம்ல ஷிஃப்டிங்லாம் என்னது ஆக்சுவலாக மூவ்மெண்ட் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாமே கிரிஸ்டல் கிளியராக புரியும் ஏன்னா ஈக்குவேஷனும் புரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆனிமேஷன் பார்த்தா இன்னும் கிரிஸ்டல் கிளியராக புரிஞ்சிடும் பட் இப்போதைக்கு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள் அந்த மூவ்மெண்ட்டோட வெலாஸ்டி கால்குலேட் பண்ணும் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்குனா அந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆக ஒரு வெலாஸ்டி அதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு லெவன்த்லேயே படிச்சுங்க ஒமேகாக்கும் இதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கேவி ஒமேகா இசை விட்டு கேவி நான் படித்த ஸ்கூல் கேவி ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் பட் வெலாசிட்டி அந்த வேவ் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டி நம்ம மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒமேகா பை கே போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் அந்த வேவ் வந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒமேகா பை கேன்னு போட்டோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரியா ஓகேடா ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம்னா ஏன் இப்படி மூச்சு வாங்குது ஆக்சுவலாக உடம்பு லைட்டாக சரியில்லை ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எனர்ஜி கம்மி இன்னைக்கு சரிடா இப்போ உங்கள் புக்கில் ஒரு டாபிக் இருக்கும் சோர்சஸ் ஆஃப் இஎம்டபிள்யூன்ட்டு அதையே நான் ப்ரொடக்ஷன் வச்சு போடுறேன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இஎம்டபிள்யூ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இஎம்டபிள்யூ எப்படி வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வருது ஏன்னா நீங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டிங்க அது எப்படி இருக்கோ என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டிங்க அது எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் சரியா ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் இன்டர்லிங்க் பண்ணி படித்தா இன்னும் பெட்டராக புரியும் எப்படின்னா சி ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நம்ம ஒரு விஷயம் படித்தோம் என்ன படித்தோம் வென் அ சார்ஜ் சார்ஜ் is in rest ஒரு சார்ஜ் ரெஸ்டில் இருக்கப்போ இது என்ன பண்ணும் இட் வில் ஹாவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் கரெக்டாக இல்லையாடா இட் வில் ஹாவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் படித்தோமா இல்லையா வென் அ சார்ஜ் இஸ் இன் ரெஸ்ட் இட் வில் ஹாவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எப்படி படித்தோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு வேலை இது ப்ளஸ் சார்ஜாக இருக்கட்டும் மைனஸ் சார்ஜாக இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அவே ஃப்ரம் இட் இருக்கும் மறந்துடுச்சுனாக்கா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரிவிஷன் பண்ணணும் மைனஸ் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டுவர்ட்ஸில் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படித்தோம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இது எப்போனா சார்ஜ் ரெஸ்டில் இருக்கப்ப சார்ஜ் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு தெரியுமா அதுக்கப்புறமா செகண்ட் சாப்டரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சார்ஜை ஓட விட்டு பார்த்தோம் சார்ஜ் வந்து வென் அ சார்ஜ் இஸ் இன் மோஷன் வென் அ சார்ஜ் இஸ் இன் மோஷன் வென் அ சார்ஜ் இஸ் இன் மோஷன் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த வாட்டி constant motion with a constant velocity adu yen constant velocity vandhuchu eppadi constant velocity solringa na solli kudutha na drift velocity da 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 drift velocity solli kudutha la drift velocity la constant velocity da 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 மூவ் ஆகும் சொன்னேன் அப்படியே இங்கே 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 இடிச்சு 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 சைடில் மூவ் ஆகும் சொன்னேன் சரியா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும் சொன்னேன் அதாவது இந்த வாட்டி என்ன ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ரெஸ்டில் இருந்துச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் மட்டும் இருந்துச்சு இந்த வாட்டி என்ன ஆயிடுச்சு சார்ஜ் ஒரு மூமெண்ட்டில் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்கப்போ என்னென்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்க போகுது ஏன்னா சார்ஜ் இருந்தாலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும்ன்றத படித்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி யார் இருக்கா யார் எல்லாம் இருப்பா கண்டிப்பாக இட் வில் ஹாவ் போத் electric field and magnetic field but constant namba feel panna matta adu eppadi na solreenga dei current electricity padichinga da marandringa charge movement la irukapo enna create aachu current create aachu current create aana enna artham electric field right hand thumb rule thambi so electric magnetic field create aachu correct ah appa charge nalale kandipa illa electric field irukum ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் க்ரியேட் ஆகுது ஏன்னா அது மூமெண்ட்டில் இருக்குது சரியா ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இந்த வாட்டி வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் சார்ஜோட வெலாஸ்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது சார்ஜோட வெலாஸ்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த சைன் ஈக்குவேஷன் காஸ் ஈக்குவேஷன்லாம் தேவையில்லை நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஞாபகம் இருக்குது எலக்ட்ரிக்
அஞ்சாவது செகண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எவ்வளோனா அதே தான் சொல்லுவீங்க பத்தாவது செகண்டில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்னா அதே தான் சொல்லுவீங்க ஃபைவ் செகண்டில் இந்த இடத்துல எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்னா அதே தான் சொல்லுவீங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்புறம் எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்னா அதே தான் சொல்லுவேன் டைமை பொறுத்து மாறல ஆனால் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவில் அதுதான் விஷயம் டைமை பொறுத்து வேரி ஆச்சு ஈக்குவேஷன் எழுதி பார்த்தப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா டைம் இன்வால்வ் ஆச்சு கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம அதான் பார்த்தோம் கரெக்டாக இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம அது தான் பார்த்தோம் ஆனால் இந்த வாட்டி இந்த சாப்டரில் தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த சாப்டரில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு பார்ட்டிக்கல் எப்படி இருக்க போகுது கான்ஸ்டண்ட்டாக மூவ் ஆக போகிறது இல்லை நான் யூனிஃபார்மாக மூவ் ஆக போகுது வேணா சார்ஜ் இஸ் மூவிங் வித் ஆக்சலரேஷன் இந்த வாட்டி தேர்ட் தேர்ட் கேஸ் என்னன்னா இதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவோட சோர்ஸ் வேண சார்ஜ் இஸ் மூவிங் இன் வித் ஆக்சலரேஷன் வச்சுப்போம் வித் ஆக்சலரேஷன் வித் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் ஓகே there will be there will be associated electric field and magnetic field which will be variable which will be variable eppadi na idu first charge eppadi variable a irukum charge eppadi acceleration attain pannum sources of uh, electromagnetic wave la ungalku idha kuduthirupanga example tube light இப்போ உங்கள் வீட்டில் வர கரண்ட் எப்படி உங்களை சுற்றி ஃபுல்லாக எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் இருக்கும் அது தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களோ உங்களை சுற்றி சுற்றி இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் காமிப்பேன் ஓகே அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அவ்வளோதான் அடுத்த டாபிக் அது தான் அடுத்த காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் உங்களை சுற்றி ஃபுல்லாக எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படி இருக்கும்னா உங்கள் 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 வீட்டில் வர சோர்ஸ் என்னது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வருதுனா சார்ஜ் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும்டா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கொடுக்கறதுக்கு என்ன அர்த்தம் சார்ஜ் வந்து சில டைம் ப்ளஸ்ஸில் மூவ் ஆகும் சில டைம் மைனஸில் மூவ் ஆகும் ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுல அதுதான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஸோ என்ன ஆகும் உங்கள் ஒயரில் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒயரில் இருக்க எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுனாக்கா இப்படியே மூவ் ஆகும் 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 ஆனால் மூவ் மட்டும் ஆகாது ஜாயின் 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 இப்படி தான் ஆசிலேட் பண்ணும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட்டிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து ஆசிலேட் பண்ணும் இப்படி டொயின் 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 இப்போ உங்களுக்கு அந்த இதில் காட்டினா இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ இப்படி ஆசிலேட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும் இது மேலே போகிறப்போ ஸ்பீடில் போகுது அப்புறமா திருப்பி ஸ்பீடை குறைச்சி திருப்பி இப்படி வருது திருப்பி போகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வேரி ஆகுது ஆக்சலரேஷன் வேரி ஆகுது கரெக்டாக அப்போ ஆக்சலரேஷன் வேரி ஆகுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் வேரி ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வேரி ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் வேரி ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வேரி ஆகும் சரியா திஸ் இஸ் ஆ இந்த இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு இஎம்டபிள்யூ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ நினச்சி பாருங்கள் லைட்டில் உங்களோட எல்லா ஒயர்லேருந்தும் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்படி 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 மூவ் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணோம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த வாட்டி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் சரியா டைம் டு ஷோ சம் பண் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் கடவுளே சிஸ்டம் செட்டப் எதுவும் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது வேண்டிக்கிட்டே எடுக்கிறேன் ஸோ இதான் என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் சூப்பரா ஸோ இங்கே பாருங்கடா சூப்பராக இருக்குது அனிமேஷன் பாருங்கள் இது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் சரியா ஸோ இப்போ இந்த பச்சை கலர் அப்படியே மூவ் ஆகுதா என் கை மூவ் ஆகிட்டே இருக்கா இந்த பச்சை கலர் வேவில் அது என்னதுனா நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாகவும் இருக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாகவும் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பச்சை கலர் ஷோஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்கள் வேவ் எப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்கள் நான் சொன்னேன் அந்த ஷிஃப்டிங் சொன்னேன்ல அந்த ஷிஃப்டிங் தான் நடக்குது இங்கே பாருங்கள் அந்த ஷிஃப்டிங் நடக்குது வேவ் வந்து இப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது கூடவே பாருங்களேன் ரெட் கலர் பாருங்கள் சா பாம்பு மாதிரி ஓடுதா பாம்பு மாதிரி ஸோ அந்த ரெட் கலர் என்னது நம்மளோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி ஓடுதுனா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி தரையில் பார்த்த மாதிரி ஓடுது இது வந்து மேலே நிக் நின்றுக்கிட்டே ஓடுதுனாக்கா இது படுத்துக்கிட்டே ஓடுது சரியா ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் பாருங்கள் வேவோட டேரக்ஷன் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக கரண்ட் மோஷன் பார்த்தா இப்படி தான் வேவ் மூவ் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இந்த மாதி
எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து இந்த அனிமேஷன் பாருங்க புரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் நீங்களே கூட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாண்டா சும்மா கண்ட கண்டதெல்லாம் நெட்டில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பாருங்கள் சரியா ஸோ எப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ் என்ன பண்ணும் ஏதோ ஒரு சார்ஜ் அதை வந்து மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே தள்ளி விட்டுட்டே இருக்கும் ஆசிலேட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆசிலேட் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எப்படி அதே தான் ரெட் கலர்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சுக்கோங்க க்ரீன் கலர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொஞ்சம் நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போதுனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது சரியா ஸோ பாருங்கள் எப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் நாலு பக்கத்துலேருந்து ஃபுல் எல்லா டேரக்ஷன்லேருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் புரிஞ்சாடா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு இஎம்டபிள்யூ வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா பார்ட்டிகளும் இப்படி 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 மூவ் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ உங்கள் நிலைமை நினச்சி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவில் தான் இருப்பீங்க சரியா ஸோ நான் பழையபடி கேமரா செட் பண்ணிடுறேன் ஓகேடா ஸோ இப்போ அந்த இது தான் பார்த்ததுக்கப்புறம் செம்ம கிளியராக இருக்கா எப்படி மூவ்மெண்ட் நடக்குது இதுக்கப்புறம் நான் டான்ஸ் ஆடியெல்லாம் காட்டுவேன் இந்த டான்ஸ் தான் நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆடி காமிச்சேன் வே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி மூவ் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி மூவ் ஆகும் இப்படி நான் ஆடி காமிச்சல அது இந்த டான்ஸ் தான் ஓகே ஸோ நல்ல வேலை இன்றைக்கி அந்த டான்ஸ் ஆட வேணாம் தப்பிச்சிட்டேன் நான் இந்த ஐடியா நீ ஃபஸ்ட்டே வந்தால் அந்த டான்ஸ் ஆடி காமிச்சிருக்க மாட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க ரெடி ஆகிட்டோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இப்போ இது ப்ராப்பர்ட்டிஸாக உனக்கு சும்மா ஜூ டூஸ் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிடும்ண்ணா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன தெரியுமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் போத் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் அண்ட் போத் ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே வேணாம் இப்போ தான் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இப்போ தான் டீட்டெயிலாக காமிச்சேன் எப்படி காமிச்சேன் சி இந்த இடத்துல வந்து ஒய் ஆக்சஸ் இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டியில் வரையறனாக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி மூவ் ஆகுதுனாக்கா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சைடு வாக்கில் அப்படி மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் கரெக்டாக ஆக மொத்தம் வேவ் ஃப்ரெண்ட்டில் தான் போயிடுச்சு பார்த்தோம்ல பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேலே பார்த்த மாதிரி போதா போகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேலே பார்த்த மாதிரி போகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி வச்சுப்போமா இந்த ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேலே பார்த்த மாதிரி போகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் ஆனால் இந்த டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்படி 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 சரியா ஆனால் வேவ் வேவோட மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது ஃப்ரண்ட்டை பார்த்த மாதிரி சரியா ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்த மாதிரி ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் இது இப்படினா இது இப்படி மூவ்மெண்ட் பார்த்தா ஆக்சுவலாக இப்படி சாதா எங்கள் சொல்கிறாங்க எல்லாமே வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது மூவ்மெண்ட் பார்த்தாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும் சார் சரியா ஸோ இதை வேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஈக்குவேஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஈக்குவேஷன் Electric field equals to E naught sin sin omega t plus x direction move ஆகுது நான் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுனாக்கா ஒமேகா டி ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா மைனஸ் வரும் மைனஸ் கே எக்ஸ் என்ன டேரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூவ் ஆச்சு பாருங்கள் எக்ஸ் ஜே அதாவது இது என்னது ஜே கேப்பு இது ஐ கேப்பு இது வந்து கே கேப் என்னை பார்த்தீங்க வந்தால் கே கேப் சரியா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த வேல்யூஸ் எப்படி வேறு ஆகுது பாருங்கள் மைனஸ் இல்லை ப்ளஸ் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கேவோட வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஸோ வெறும்னா ஜே கேப் மட்டும் போட்டுக்கலாம் அது ப்ளஸ் ஜேவா மைனஸ் ஜேவா அந்த இடத்து இதை சால்வ் பண்ணோம்னா தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஈக்குவேஷனும் நம்ம போட்டுடலாம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் கே எக்ஸ் தான் வரும் இதுக்கும் ஏன்னா இதுவும் வந்து எக்ஸ் ஆக்ஸ் இந்த ஐ டேரக்ஷனை பொறுத்து தான் வேறு ஆகுது ஆனால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ எங்கே இருக்கு பாருங்க கே டேரக்ஷனில் கே கேப்பில் இருக்கு சரியா ஸோ இதுக்கு வந்து கே கேப்னு வரும் புரிஞ்சாடா ஆக மொத்தம் இ டா இ வெக்டாரியும் பி வெக்டாரியும் டாட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சின்ஸ் போத் ஆர் பர்பண்டிகுலர் வெக்டாரும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் பர்பண்டிகுலர் திங்ஸை வந்து நம்ம டாட் எடுத்தோம்னா ஜீரோ கிடைக்கும் இ வெக்டார் டாட் பி வெக்டாரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ
நான் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் நான் ரொம்ப பேசிக்ஸ் வந்து போகிறேன் லாங் டியூட் நான் சொன்னேன் அதை ஃபஸ்ட்டு கிளாஸே சொன்னேன் நான் பேசுகிறப்ப ஏர் கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி உங்கள் காசில் வரும்னு சொன்னேன் சரியா ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட யார் ரொம்ப சத்தமாக கற்றுவா பொண்ணுங்க தானே பொண்ணு பேனு கத்துது ஓகே பேனு கத்துறப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த இடத்துல இருக்க ஏர்லாம் என்ன ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகுது இது கத்துறது தாங்க முடியாமல் கம்ப்ரஸ் ஆகுது கூட 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 ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் திருப்பி என்ன பக்கத்தில் இருக்கா திருப்பி கம்ப்ரஸ் ஆகுது கூட 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 அதுக்கப்புறம் திருப்பி லைட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் திருப்பி கூட 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 ஸோ என்ன ஆகுதுனா இந்த பாட்டில் கம்ப்ரஸ் ஆகுது இந்த பாட்டில் லைட் ஆகுது இந்த பாட்டில் அகெயின் கம்ப்ரஸ் ஆகுது இந்த பாட்டில் அகைன் லைட் ஆகுது இந்த பாட்டில் கம்ப்ரஸ் ஆகுது இந்த பாட்டில் லைட் ஆகுது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ் எப்படி இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் ப்ரொபகேஷன் இப்படி இருக்குது கரெக்டாக பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஆசிலேட் ஆகிற டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படியே தான் ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்குது பார்ட்டிகல்ஸ் தான் கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ அசம்பிளி லைனில் இருக்கீங்க பெஸ்ட்டு வே தோ இமேஜின் இதுதான் அசம்பிளி லைனில் இருக்கீங்க அதெல்லாம் போய் கல பல வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லாதீங்க அட்லீஸ்ட் டிவியில் ஆச்சு பார்த்துருப்பீங்க அசம்பிளி ஹாலில் நிற்கிறாங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்லாம் ஓகே பின்னாடி இருக்க ஒரு பையன் அப்படியே முன்னாடி இருக்கணும் தள்ளி விட்டா என்ன ஆகும் அப்படியே கொடுக்க 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 கீழே விழுந்துருவானு ஃப்ரெண்ட்டில் இருக்கா தான் பாவம் கீழே உங்கள் செத்து செத்துருவான் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நீங்கள் இப்படி மூவ் பண்ணுறீங்க இப்படி புஷ் பண்ணுறீங்க ஆள் அதாவது இந்த மாதிரி ஆசிலேட் பண்ணுறீங்க ப்ரொபகேஷனாக இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஆசிலேட்டர் இப்படி தான் ஆகுது ப்ரொபகேஷன் இப்படி தான் ஆகிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை லாங்கிட்டியூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை லாங்கிட்டியூடினல் வேவ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெக்னிக்கலாக புரியணும் ப்ரொபகேஷன் ப்ரொபகேஷன் இஸ் பேரலல் டு ப்ரொபகேஷன் இஸ் பேரலல் டு ஆசிலேஷன் சொல்லலாம் ப்ரொபகேஷனும் ஆசிலேஷனும் பேரலாக நடக்குது டேரக்ஷன் இப்படி போகுதுனாக்கா ஆசிலேஷனும் டாய் 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 அப்படி போகுது சரியா ஆனால் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் அப்படி இருக்காதுரா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் எப்படி இருக்கும்னாக்கா உங்கள் ஆசிலேஷன் வேறு டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் மூவ்மெண்ட் வேறு டேரக்ஷனில் இருக்கும் உங்கள் ஆசிலேஷனுக்கும் மூவ்மெண்ட்க்கும் சம்மந்தமே இருக்கா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னால் அதான் அர்த்தம் பெஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து இந்த ஜிம்மு சர்வேவா பாட்டில் அப்படியே அஜித் என்ன பண்ணுவார் டோங் 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 இது அவர் என்ன பண்ணுறார் ஆசிலேஷன் எப்படி பண்ணுற இப்படி பண்ணுறாரு ஸோ இப்படி பண்ணுறப்ப மூவ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவோட மூவ்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் அந்த கயிறு மூவ் ஆகிறது பார்த்தோம்னா முன்னாடி பார்த்தோம்னா மூவ் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி 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 மூவ் பண்ணும்போது என்ன கயிறு முன்னாடி ஆகும் அப்படி ஆகும் பாம்பு மூவ்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் மேலே கீழே மேலே கீழே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பாம்பு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி வரும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சோனி 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 அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் சரி இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ என்னது ப்ரொபகேஷன் இப்படி தான் இருக்குது ப்ரொபகேஷன் இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் ஆசிலேஷன் பார்த்தா மேலே கீழே மேலே கீழே சரியா ஸோ ப்ரொபகேஷன் இஸ் என்ன சொல்லலாம் பர்பண்டிகுலர் சொல்லலாமா ப்ரொபகேஷன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஆசிலேஷன் பாருங்கள் இப்படி போதுனா ஆசிலேஷன் இப்படி ஆகுது ஸோ பர்பண்டிகுலர் டு ஆசிலேஷன் ரொம்ப பேசிக்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கண்டா ஸோ ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கோங்க கிளியராக ஸோ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் நெய் டேர்ம் வந்துச்சு டேர்முக்கான எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் இன் சேம் ஃபேஸ் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஈக்வேஷன் எழுதி போட்டேன் ஈக்வேஷன் எழுதி போட்டேன் இந்த சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி மைனஸ் என்ன வந்துச்சு கே எக்ஸ்ன்னு வந்துச்சு இங்கேயும் கீழ் இதுக்கு வந்து என்னது இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ நோட்டு இது வந்து என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி நோட்டு சாரி 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 கரெக்டாக ஃபேஸ் யாராக சொல்லுவோம் சைனுக்குள்ளே இருக்கட்டும் தான் ஃபேஸு என் கூட அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் படித்தவங்க எல்லாருக்குமே கிளியராக தெரியும் ஏன்னா அந்த டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்தா ஃபேஸை பற்றி ஏன்னா ஃபேஸ் தெரியாமல் உங்களால் இம்பிடன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது இம்பிடன்ஸு அண்டு அந்த என்னது ரெசிஸ்டிவ் இன்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து படிக்கவே முடியாது ஸோ ஃபேஸ் நானது சைனுக்குள்ளே இருக்கட்டும் மொத்தமாக ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வேலையும் ஈக்குவலாக இருக்கா அதுதான் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டியுமே செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டினா போத் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டி
मैग्निट्यूड ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर 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 मैग्निट्यूड 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 वेक्टर मैग्निट्यूड वेक्टर 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 व
ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு வெலாஸ்டியோட ஈக்குவேஷன் என்ன கிடச்சிருக்கு சி டிவைடட் பை மியூ ஆர் இன்டூ எப்சலான் ஆர் கரெக்டாக இது தான் இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இன்னொரு புது டேர்ம் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் மியூ ரூட் ஆஃப் மியூ ஆர் இன்டூ எப்சலான் ஆர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சி பை பின்னு சொல்லுவோமா சி பை பி என்னென்ன ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் எனி மீடியம் வீண ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் எனி மீடியம் அது லைட்டாக இருக்கட்டும் இஎம்டபிள்யூ இருக்கட்டும் எது வேணா இருக்கட்டும் ஸோ எனி ஏர் பை வேக் மீடியம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏர் பை ஸ்பீட் ஆஃப் மீடியம் என்ன வந்துச்சு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் உள்ள ரே ஆப்டிக்ஸ் எப்படின்னா உள்ளே வருதுன்னு பாருங்கள் சரியா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இதை தான் நம்ம பார்ப்போம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்மில் எங்கே இருந்து வந்துச்சு இங்கேருந்து வந்துருக்கு சரியா சூப்பரா ஸோ இன்னைக்கு இதோடைய முடிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் மோஸ்ட்டாக அது வந்து ரெக்கார்ட் அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் சொல்லி தரேன் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ தியரட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸாக வந்தாக்கா நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் படிக்கிறது வளர்க்கும் ஸோ அந்த மாதிரி படிப்போம் சரியா ஸோ வித் திஸ் வில் எந்த வீடியோ மோஸ்ட்டாக முடியோட பார்க்குறது கடைசி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்னை முடியோடலாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஏன்னா மொட்டாளிக்க போகிறேன் ஓகே வேண்டுதான் நான் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறது நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று நல்ல விஷயம் நடந்தாக்கா அவங்க வேண்டிப்பாங்களா அவங்க முடிய எடுக்கிறோம் வேண்டிட்டா பரவாயில்ல நம்ம முடிய எடுக்கிறோம்னு வேண்டிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறது சரி பார்த்துக்கோங்கடா லாஸ்ட்டாக முடியோட பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் முடியோட பார்க்க மாட்டிங்க சரியா பேட்ச்லேயே முடிய முடிஞ்சிடும்ல எப்படி பார்த்தா ரெண்டு மாதத்தில் பேட்ச் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் புதுசாக வந்து வீடியோஸ்லாம் இல்லை இருக்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ பாய் டேக் கேர் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு தான் பாய் நாளைக்கெல்லாம் வருவேன் சரியா தேங்க்யூ ஸோ மச்னா ஹேவ் அ கிரேட் டே குட் பாய்